హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్వీటీ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు నేను చింత చిగురు చట్నీ తయారు చేస్తున్నాను మనకు చింత చిగురులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుందండి ఈ చట్నీ కోసం నేను ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బౌల్ సిద్ధం చేసుకున్నాను టూ కప్స్ మీడియం సైజు కప్పుతో టూ కప్స్ వేరేసిన గుళ్ళు వేసుకుంటున్నాను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి చూడండి వేగిపోయాయి వేరుశనగ గుళ్ళు తర్వాత తీసి పక్కన ఉంచుకున్నాను అదే బౌల్లో వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించుకుంటున్నాను చింత చిగురు తీసుకోవడం వల్ల నులి పురుగుల సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు తగ్గించుకోవచ్చునండి తర్వాత అదే బౌల్లో పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకున్నాను అలాగే వేసుకున్నామంటే చిట్లు చిట్లిపోతాయండి తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను పచ్చిమిర్చి తీసి పక్కన ఉంచుకున్నాను అదే బౌల్లో ఒక ఆనియన్ కట్ చేసి వేసుకున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేయించుకుంటున్నాను చూడండి ఆనియన్స్ వేగిపోయాయి తీసి పక్కన ఉంచుకున్నాను అదే బౌల్లో చింత చిగురు ఒక కప్పు తీసుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి ఈ చింత చిగురు తీసుకోవడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చండి మనకి చింత చిగురు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యకరంగా ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి చూడండి చింత చిగురు వేగిపోయింది తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను వేరుశనగ గుళ్ళు పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచుకున్నాను తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేయించుకున్న జీలకర్ర చింతపండు కొద్దిగా తీసుకున్నానండి తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న చింత చిగురు వేసుకోవాలి ఇదే పద్ధతిలో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా వస్తుంది చూడండి మిక్స్ చేసుకున్నాను తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మరీ మిక్సీ పట్టుకున్నాను మీరు పల్చగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి నేను మీడియంగా మిక్సీ పట్టుకున్నాను చట్నీని నేను ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం మిక్సీలో వేసామంటే అది మెత్తగా అయిపోతుంది ఇలా వేసుకున్నామంటే చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని పోప్ కోసం నేను స్టవ్ వెలిగించి ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడయ్యాక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఎనుమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి చూడండి పోప్ కాగిపోయింది తర్వాత చట్నీలోకి వేసేసుకున్నాను చూడండి మనకి ఎన్నో లాభాలు ఉండే చింత చిగురు చట్నీ మనకు రెడీ అయిపోయింది ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఎంతో టేస్టీగా వస్తుంది